பிரிமானவர்களே இன்று நாம் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை ஒரு முறை கூட சிந்தித்து தொடர்ந்து ஏழாம் வசனம் வரை சிந்திக்கப் போகிறோம் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை எய்சு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி பொதுவாக நற்கிரியை என்று சொல்லும் பொழுது மனிதன் எண்ணுவது என்ன தேவனை பிரியப்படுத்துவதற்காக அவன் தனது சொந்த முயற்சியினாலே செய்யும் காரியங்களையே நற்கிரியை என்று குறிப்பிடுகிறோம் தான தர்மங்களை செய்வது வயதானவர்களை பராமரிப்பது அனாதைகளுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது அல்லது சமயம் தொடர்பான சடங்காச்சாரங்களை நிறைவேற்றி நான் நல்ல கிரியைகளை செய்கிறேன் எனவே கடவுள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று எண்ணுகிற பலர் உண்டு பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே நற்கிரியை செய்கிறவர் தேவனாயிருக்கிறார் எப்படி அவர் அந்த நற்கிரியையை தொடங்கினார் அப்போஸ் நாய் பவுல் பிலிப்பி பட்டணத்திற்கு சென்று ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவர் எப்படி பாவ நிவாரண பலியாக மறித்தார் என்பதை குறித்தும் பிரசங்கித்த பொழுது அதை கவனமாய் கேட்ட பிலிப்பி பட்டணத்து மக்களுடைய இருதயத்திலே தேவன் விசுவாசத்தை தொழிற்க செய்தார் என்று கூறலாம் அப்பொழுதுதான் அந்த நற்கிரியை ஆரம்பமானது எபிரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக் கடவும் என்று கூறியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் விசுவாசித்த பொழுது அவர்களிலே புதிய சிருஷ்டிப்பை அவரே தொடங்கிவிட்டார் கடந்த காலத்திலே அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கை தவறானது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இயேசுவை தங்கள் இரட்சகராக விசுவாசித்து தங்கள் விசுவாச ஓட்டத்தை துவங்கிவிட்டார்கள் எபிஎஸ்சியர் முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது போல இவ்வாறு விசுவாச வாழ்க்கையை துவங்கியவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்கிற முத்திரையை பதித்து விட்டார் பாருங்கள் எபிஎஸ்சியர் ஒன்று பதிமூன்று நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் இவ்வாறு அவர்கள் விசுவாசத்தை துவங்கிய பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை கிறிஸ்துவுக்குள் முத்திரை போட்டபடியினாலே இப்பொழுது அவர்கள் புதிய சிருஷ்டிகளாய் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறாக புதிய சுபாவத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் மட்டுமல்ல பழையவைகள் ஒளிந்து எல்லாம் புதிதாவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டு விட்டன நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்களும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் பாவத்திற்கான தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்ட உங்கள் இரட்சகர் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் முத்திரையிட்டிருக்கிறார் அதாவது இப்பொழுது நீங்களும் அவருடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறீர்கள் இதைத்தான் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே யோவான் சொல்லும் பொழுது அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று கூறியிருக்கிறார் இப்படி கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை துவங்கியிருக்கிற நீங்கள் அவரோடு கூட அனுதனமும் நடப்பதற்கு உங்களுடைய சொந்த பலனை நம்பி நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால் சோர்ந்து போய்விடுவீர்கள் உங்களிலே நற்கிரியையை தொடங்கின அவரே முற்றுமுடிய உங்களை நடத்தப் போகிறார் இது எவ்வளவு ஆனந்தமான ஆசீர்வாதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் இல்லையா எது முடிய நடத்தப் போகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்தப் போகிறார் இந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் நாள் எது விசுவாசிகளை இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் எடுத்து செல்ல நடுவானம் வரை வரும் அந்த நாளே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாளாகும் உங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே அவரே உங்களோடு தங்கியிருந்து உங்களை முற்றுமுடிய நடத்துகிறவராயிருக்கிறார் புதிதாக குடும்ப வாழ்க்கையிலே பிரவேசித்திருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் விசுவாசிகளாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலேயும் தேவனே உங்களை முற்றும் முடிய நடத்தப் போகிறார் நீங்கள் புதிய ஒரு பணியை ஒருவேளை பொருட்படுத்தியிருக்கலாம் அந்த பணியை உங்களுக்கு கொடுத்தது அவர்தான் நீங்கள் அனுதனமும் அவரோடு நடக்கும் பொழுது அவரே இந்த பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஞானத்தையும் பலனையும் முற்றுமுடிய தருகிறவராய் இருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அனுதினமும் அவரோடு சரியான தொடர்புடையவர்களாய் வாழ வேண்டியது மிக அவசியமானது இபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்திலே சொல்லும் பொழுது அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று 
முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இந்த காரியத்திலே தான் நாம் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் முறையாக வேத வசனங்களை படிக்கும் பொழுது தேவனுடைய சித்தம் எது அவர் வெறுக்கும் காரியங்கள் என்ன என்பதை நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறோம் அவர் வெறுக்கிற காரியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ளே இருக்கும் தூய ஆவியானவர் துக்கப்படுகிறார் இவ்வாறு அவரை துக்கப்படுத்துகிறவர்களாய் வாழாமல் அனுதினமும் அவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ நம்மை அர்ப்பணித்து வாழுகிறவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும் அப்படி நாம் வாழும் பொழுது அவர் நம்மை முற்றுமுடிய காத்து ரட்சிக்கிறவராயிருக்கிறார் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் பாருங்கள் நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் கடிதத்தின் முகவரியை தொடர்ந்து மிக இனிமையான முறையில் மற்ற காரியங்களை பேச துவக்குகிறார் இது பிலிப்பி பட்டணத்தில் இருந்த விசுவாசிகளுக்கும் அப்போஸ் நாய் பவுலுக்கும் இடையே இருந்த இனிமையான உறவை வெளிப்படுத்துகிறது இன்றும் விசுவாசிகளுக்கும் அவர்களுடைய போதகர்களுக்கும் இடையே இருக்க வேண்டிய உறவு தான் இது எந்த நேரத்திலே யார் பிலிப்பி என்று கூறினாலும் பவுலு போசலன் அந்த திருச்சபை மக்களை நினைத்து ஆண்டவரை துதிக்கிறவராய் இருந்திருக்கிறார் இது மிக அற்புதமான ஒரு அனுபவம் பவுல் பிலிப்பி பட்டணத்தோடு தன்னுடைய எந்த காரியத்தை குறித்தும் கூறாவிட்டாலும் இந்த ஒரு வார்த்தையிலே அவர்களுக்கு இடையே இருந்த அந்த நெருக்கமான உறவு வெளிப்படுகிறது போலோ போஸ்தலன் எழுதிய மற்ற நிருபங்களின் சத்தியங்களை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் கலாத்தியருக்கு எழுதும் பொழுது புத்தியில்லாத கலாத்தியரே என்று கடிந்து கொள்கிறார் குறிந்து சபைக்கு எழுதும் பொழுதும் அந்த திருச்சபையிலே காணப்பட்ட பிரிவினையை குறித்தும் பாவங்களை குறித்தும் கண்டித்து எழுதினார் ஆனால் பிலிப்பி சபையை நினைக்கும் பொழுது கர்த்தரை துதிக்கிறார் பிரிமானவர்களே உங்கள் திருச்சபையை குறித்து எண்ணும் பொழுதெல்லாம் உங்கள் போதகரால் கர்த்தரை துதிக்க முடியுமா அருமையான ஊழியக்கார சகோதரனே உங்கள் திருச்சபைகளை குறித்து நீங்கள் நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் உங்களாலும் கர்த்தரை துதிக்க முடிகிறதா அப்படி என்றால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் மேலும் அப்போஸ் நாய பவுலுக்கும் பிலிப்பி சபைக்கும் இடையே இருந்த இனிமையான உறவை குறித்து இந்த புத்தகம் வேறு என்ன சொல்கிறது என்பதையும் சற்று கவனிப்போம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்தை பாருங்கள் சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்கள் ஆனபடியால் போல போசலன் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்களுக்கு கூறிய பொழுது எந்த வாக்குவாதமும் செய்யாமல் தர்க்கம் பண்ணாமல் வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள் விசுவாசித்தார்கள் ஒருவர் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது அவர்கள் வார்த்தையின் மூலமாக ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்திற்குள்ளே வருகிறவர்களோடு கூட ஒரு புதிய ஐக்கியம் உண்டாகிறது போல போஸ்தலனுக்கும் பிலிப்பி சபை மக்களுக்கும் இருந்த நெருக்கமான உறவினாலே பிலிப்பி சபை மக்கள் போல போஸ்தலனுக்காக கருத்தோடு ஜெபிக்கிறவர்களாயும் இருந்தார்கள் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் சனத்தை பாருங்கள் அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ஆவியின் உதவினாலும் எனக்கு ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் பிலிப்பி சபை மக்கள் தங்களை கர்த்தரிடத்திலே வழி நடத்தின ஊழியக்காரருக்காக கருத்தோடு ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் எனவே அவர்கள் ஐக்கியம் ஒரு நெருக்கமான ஐக்கியமாய் இருந்தது பிரிமானவர்களே நாம் யார் மூலமாக கர்த்தரண்டை நடத்தப்பட்டோமோ எந்த திருச்சபையிலே எந்த ஊழியக்காரர் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒவ்வொரு வாரமும் பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அந்த ஊழியருக்காக அந்த ஊழியங்களுக்காக கருத்தோடு ஜெபிக்க கடமைப்பட்டவர்களாயிருக்கிறோம் மேலும் இவர்களுக்கு இருந்த ஐக்கியத்தை குறித்து மற்றும் ஒரு வாக்கியமும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல பொசலனுடைய ஊழியத்திலே இவர்கள் மிகவும் உதவி செய்கிறவர்களாய் இருந்திருக்கிறார்கள் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் மேலும் பிலிப்பியரே சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக்கதோனியாவிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதே இல்லாமல் வேறொரு சபையும் உடன்படவில்லை என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் போல போஸ்தலனுக்கு பண தேவை இருந்த சூழ்நிலைகளிலே எல்லாம் அவருடைய ஊழியத்தை அவர்கள் தாங்குகிறவர்களாய் இருந்திருக்கிறார்கள் பவுல் இந்த பிலிப்பி சபையாரை குறித்து சொல்கிற மற்றொரு காரியம் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே இருக்கிறது வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்னை விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் மனம் வளர்ந்தபடியினாலே கத்தற்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் இப்படி செய்ய எண்ணம் கொண்டிருந்தீர்கள் சமயம் மாத்திரம் உங்களுக்கு நேரிடவில்லை இந்த எல்லா காரியங்களையும் மனதிலே கொண்டவராகத்தான் நான் உங்களை நினைக்கிற பொழுதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் என்று பவுல் எழுதியிருக்கிறார் அருமையானவர்களே இன்றும் விசுவாசிகளுக்கும் அவருடைய போதர்களுக்கும் இடையிலே இருக்க வேண்டிய உறவு இப்படிப்பட்டதுதான் 
பெலு பசனுடைய வாழ்க்கையிலே என்று எந்த நேரத்திலே யார் பிலிப்பி பட்டணம் என்று கூறினாலும் அந்த திருச்சபை மக்களை நினைத்து அவர் ஆண்டவரை துதிக்கிறவராய் இருந்திருக்கிறார் பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் என் கட்டுகளிலும் நான் சுவிசேஷத்திற்காக உத்தரவு சொல்லி அதை திடப்படுத்தி வருகிறதிலும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருவையில் பங்குள்ளவர்களானதால் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே உங்கள் எல்லாரையும் குறித்து நான் இப்படி நினைக்கிறது எனக்கு தகுதியாயிருக்கிறது இங்கே பிலிப்பி சபை விசுவாசிகளை குறித்து பவுல் சொல்லும் பொழுது உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவ நண்பர்களை நீங்கள் வைக்கத்தக்க ஒரு சிறந்த இடம் உங்கள் இருதயம் உங்கள் இருதயத்திலே அவர்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவர்களை குறித்து ஜெபிக்கிறீர்கள் அவர்களை குறித்து கரிசனை உள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்கள் அவர்களுடைய ஆத்ம வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியை குறித்து பொறுப்புள்ளவர்களாயும் இருக்கிறீர்கள் இங்கே அவர் சொல்கிறார் மட்டுமல்ல நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களானதால் என்று கூறுகிறார் இது மீண்டுமாக அவர்கள் இடையே காணப்பட்ட ஐக்கியத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது அப்போஸ் நாய் பவுல் பிலிப்பி பட்டணத்திற்கு கடந்து செல்லவும் அங்கே அநேகரை நீதிக்குட்படுத்தவும் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை தேவன் தனக்கு அளித்த ஒரு பெரிய கிருபையின் பங்காய் அவர் எண்ணுகிறார் எனவேதான் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட கிருபையில் பங்குள்ளவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையைத்தான் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே அபிகாயில் தாவிதோடு கூற கூறினாள் அங்கே அவள் என்ன சொன்னாள் என் ஆண்டவருடைய ஆத்மா உங்கள் தேவனாய கர்த்தரின் ஆதரவில் இருக்கிற ஜீவனுள்ளோருடைய கட்டிலே கட்டப்பட்டிருக்கும் என்றாள் வேறு எந்த சபையையும் விட பிலிப்பி சபையோடு கூட பவுல் அத்தனை நெருக்கமுள்ளவராயிருந்தார் அவர்கள் இடையே இருந்த அந்த நெருக்கத்திற்கு மற்றும் ஒரு காரணம் உண்டு தங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட இந்த விசுவாசிகள் மற்றவர்களுக்கு சுசேஷத்தை சொல்வதிலே அக்கறை உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் தங்கள் சொந்த வாயினாலே மற்றவர்களுக்கு சுசேஷத்தை சொல்ல தங்களை அர்ப்பணித்தவர்களாய் இருந்தார்கள் அப்போ ஸ்நாய் பவுல் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் அநேகருக்கு சுசேஷம் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற பாரம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது எனவேதான் சுசேஷம் அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதல் அவர்கள் சுசேஷத்திற்கு உடன்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் உங்கள் போதுகரை போல ஆத்தும பாரம் உள்ளவர்களாக மற்றவர்களும் கத்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு கூட நீங்கள் கரம் கொடுத்து செயல்படும் ஒரு விசுவாசியாயிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களை குறித்தும் உங்கள் திருச்சபையை குறித்தும் உங்கள் போதுகர் எண்ணும் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாய் அவர்கள் இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட கிருபையை கர்த்தர்தாமே உங்களுக்கும் உங்கள் திருச்சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் தந்தருள்வாராக ஆமேன்